Magandang araw mga kapwa tagigenyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Tagig City Daily Report. Ako po si Jessica Villa at narito kami upang maghatid ng updates, announcements, reminders at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Ngayong araw, November 6, ang ating tatalakayin ay ang vaccination rollout in Tagig, violations report, COVID-19 case update at vaccination update in the city of Tagig. Vaccination rollout in Tagig. Tagig continues safe, fast, and accessible vaccinations for all Tagiganyos. The city intensifies massive vaccination rollout to give its people protection against COVID-19. It has also started vaccinating the general pediatric population aged 12 to 17 years old simultaneous to the celebration of Children's Month this November. The following Tagig vaccination hubs are open for COVID-19 vaccination in the city, which aim to get more Tagiganyos vaccinated. SMR Premier for Adult Population Venice Grand Canal Mall for Adult Population and Miss Secondos Bonifacio High Street for Rest of Pediatric Population Lakeshore Hall for Rest of Pediatric Population, while Medical Center Tagig and St. Luke's Medical Center BGC are the city's hospital pediatric vaccination centers. The vaccination hubs are also augmented by the vaccination buses that serve as a pop-up vaccination center in hard-to-reach and vulnerable areas and the home vaccination service offered to bedridden Tagiganyos. Our 31 health centers also continue to offer vaccination for our community. Schedule your vaccination appointment now via Trace online or through Trace kiosk in your barangay. Violations Report Narito ang violations report as of November 5, 2021. COVID-19 Case Update Nakapagdala ang City Epidemiology Disease Surveillance Unit o SEDSU ng mga sumusunod na datos. Narito sa inyong screen ang COVID-19 case update sa lungsod ng Tagig as of November 5, 2021. Vaccination Update Para naman sa vaccination update ng lungsod as of November 5, 2021, nasa inyong mga screen ang bilang ng mga individual na nabakunahan na, nakatanggap na ng first dose at ang bilang ng mga fully vaccinated o nakatanggap na ng second dose. Mariing hinihikayat ng lokal na pamahalaan na magparehistro at magpabakuna na ang mga residente at mga nagtatrabaho sa ating nosod. Ang lahat ng mamamayan na may edad 18 pataas ay maaari ng magparehistro para sa vaccination. Antayin lamang ang anunsyo mula sa pamahalaang lungsod ng Tegig sa mga social media platforms nito tulad ng I Love Tegig Facebook page, sa Instagram at Tegig City at sa Twitter at I Love Tegig One. Patuloy ang pamahalaang lungsod ng Tegig sa mabisang tugon nito laban sa pandemya ngunit pinapaalalahanan ang bawat mamamayan na gawin ang kanilang parte at sumunod sa mga health at safety protocols upang maiwasan ang paglaganap ng sakit at makatulong na protektahan ang bawat mamamayan sa ating lungsod. Magsuot ng tamang face mask at face shield tuwing nasa labas, panatilihin ang isang metrong physical distancing, maghugas at mag-disinfect ng kamay, at iwasan ang mga matataong lugar. Ang tagigreen ay laging nakahanda para sa inyong mga concern ukol sa COVID-19. Narito ang ating hotlines na patuloy na naglalayong harapin at sagutin ang inyong mga katanungan. Maaari lamang tumawag sa ating telephone number 8789-3200 at mobile phone number na 0966-419-4510. Dagdag pa nito, may mga health center hotline screen ang bawat barangay na naka-flash sa inyong screen na pwede niyong tawagan. Pinaalalahana ng Tagig ang mga mamamayan na bukas ang pagpaparehistro sa ating Tagig Registry for Access and Citizen Engagement o TRACE. Pumunta lamang sa trace.tagig.gov.ph, mga trace kiosk sa inyong barangay o sa pamamagitan ng house-to-house -house registration. At habang hinihintay ang inyong kategorya na magbukas, ang trace app ang magsisilbing basehan para sa pagpapabakuna. 
para naman sa mga ating latest information and updates patungkol sa COVID-19, maaari lamang bisitahin ang ating I Love Tagig Facebook page o di kaya naman ang ating official website na www.tagiginfo.com. Isang paalala para sa mga mamamayan na panatilihin pa rin ang pagbabayanihan sa ating lungsod habang tayo ay nasa ilalim ng General Community Quarantine Alert Level 2 o GCQ at sumunod sa mga alintuntunin ng nasyonal at lokal na pamahalaan. Muli, ako po si Jessica Villa at ito ang Tagig City Daily Report. Maraming salamat po!